गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स ओके लेट्स कंटिन्यू द टॉपिक वर्क पावर एंड एनर्जी ओके सो इन द टुडे क्लास लेट्स सी रिगार्डिंग द टर्म पॉल्यूशन ओके पॉल्यूशन अंदर है ना व्हेन टू पार्टिकल्स और बॉडीज कम इन कांटेक्ट और इंपैक्ट देन द मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ द बॉडी वेरीज विद अ सर्टेन वेलोसिटी ओके सो हियर डिपेंडिंग अपॉन द कंजर्वेशन ऑफ काइनेटिक एंड मोमेंट काइनेटिक एनर्जी एंड कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम वी कैन क्लासिफाई द पॉल्यूशंस इन टर्म्स ऑफ टू टाइप्स दैट इज इलास्टिक पॉल्यूशन एंड द इनइलास्टिक पॉल्यूशंस ओके सो काइनेटिक एनर्जी हाउ वी कैन स्टेट द टर्म कंजर्वेशन ऑफ काइनेटिक एनर्जी दैट इज नथिंग बट टोटल काइनेटिक एनर्जी बिफोर पॉल्यूशन विल बी इक्वल टू टोटल काइनेटिक एनर्जी आफ्टर पॉल्यूशन ओके अदर तरह कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम ना हे डिफाइन ಮಾಡಬಹುದು टोटल लीनियर मोमेंटम बिफोर पॉल्यूशन विल बी इक्वल टू टोटल लीनियर मोमेंटम आफ्टर पॉल्यूशन ओके सो इन केस इलास्टिक पॉल्यूशन ಅಲ್ಲಿ ಎರಡು ಕಂಡೀಷನ್ ಏನಾಗುತ್ತದೆ ಸ್ಯಾಟಿಸ್ಫೈ ಆಗುತ್ತದೆ ಓಕೆ ವೆರಸ್ ಇನ್ 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 ಇಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಪೊಲ್ಯೂಷನ್ ಇಟ್ ಸ್ಯಾಟಿಸ್ಫೈ ಓನ್ಲಿ ದಿ ಕನ್ಸರ್ವೇಶನ್ ಆಫ್ ಮೊಮೆಂಟಮ್ ಬಟ್ ಇಟ್ ಡಸ್ ನಾಟ್ ಸ್ಯಾಟಿಸ್ಫೈ ದಿ ಕನ್ಸರ್ವೇಶನ್ ಆಫ್ ಕೈನೆಟಿಕ್ ಎನರ್ಜಿ ಓಕೆ ಲೆಟ್ಸ್ ಸೀ ದ ಡೆಫಿನಿಷನ್ ಆಫ್ ದ ಟರ್ಮ್ ಪೊಲ್ಯೂಷನ್ ಓಕೆ ಸೊ ಪೊಲ್ಯೂಷನ್ ಇಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ದಿ ಇಂಟರಾಕ್ಷನ್ interaction between two bodies or particles due to which due to which the direction and magnitude of the velocity of the colliding particle velocity of colliding particle changes okay in this case the total linear momentum is conserved but total kinetic energy of system may or may not be conserved okay it depends upon depends on impact of collision means which type of collision occurs whether it is elastic collision or inelastic collision okay collision and you know, for example carrom nothe da hoda carrom na strike martiri one piece jothe ki nam carrom piece enagutte collide agutte collide at takshane enagutte coils disturb agutte hoda bere bere direction alli move aguvantu okay na so next uh, the collision of subatomic particles that is nothing but collision between the proton and electrons okay next there are two types of collision okay two types of collision elastic collision and next inelastic collision collision and the other two objects or particles will be called inelastic collision okay let's see first regarding elastic collision okay how we can define the term elastic collision the collision in which both kinetic energy and momentum that is total kinetic energy and momentum will be conserved okay so in this both kinetic energy and momentum are conserved 
nothing but what you can say the value remains same before collision as well as after collision okay so here the forces involved during elastic collision plastic collision are conservative in nature you know the term conservative force and non conservative force for the so elastic collision aguvaga in force and act agutte eradu particles nadave atho object nadave that satisfies the conservation okay conservative in nature so let's try the conservation of energy that is conservation of kinetic energy and conservation of momentum in the mathematical form okay so conservation of kinetic energy kinetic energy andre half m square anta heltivu hoda so kinetic energy before collision term half m1 v1 square plus half m2 v2 square so this term in indicate agutte total kinetic energy of the first body and the second body before collision okay plus the sorry equal to half m1 v1 dash square plus half m2 v2 dash square okay or this term indicates that is the total kinetic energy after collision so next conservation of momentum p and n notation use madte hoda linear momentum nothing but it's linear momentum okay m into v mass times that of velocity in the mathematical form m1 v1 plus m2 v2 this is the linear momentum total linear momentum before collision will be equal to m1 v1 dash plus m2 v2 dash okay so this is the total linear momentum after collision so ini m1 matte m2 en indicate agutte it is the mass of the two colliding particles okay so examples in elastic collision as i already said collision of atoms next sub atomic particles that is collision of sub atomic particles nothing but between proton and electrons okay collision of molecules of a gas okay these are certain examples of elastic collision next step in elastic collision how we can define the term in elastic collision the collision in which only momentum is conserved okay here momentum is conserved but kinetic energy is not conserved okay so in our elastic collision only it satisfy only the conservation of linear momentum but it does not satisfy the conservation of the kinetic energy okay so the forces involved in in elastic collision so ya kar irutte whether it will be conservative in nature or non conservative nature test madabodu hoga elastic collision conservative nature alli irutte adhe thara opposite of that in elastic collision will be the non conservative nature okay so the forces involved in in elastic collision are non conservative okay non conservative in nature okay so mathematically how to write both now first i write the conservation of moment 
टर्म हम वी कैन राइट दिस एम वन बी वन प्लस एम टू बी टू बी बी इक्वल टू एम वन बी वन डैश प्लस एम टू बी टू डैश ओके नेक्स्ट नॉन कंजर्वेशन ऑफ काइनेटिक एनर्जी वी कैन राइट दिस बिफोर पोल्यूशन विल नॉट बी इक्वल टू आफ्टर पोल्यूशन ओके दैट इज हाफ एम वन बी वन स्क्वायर प्लस हाफ एम टू बी टू स्क्वायर विल नॉट बी इक्वल टू हाफ एम वन बी वन डैश स्क्वायर प्लस हाफ एम वन सॉरी एम टू बी टू डैश स्क्वायर ओके एग्जाम्पल फॉर दिस पोल्यूशन ऑफ प्लास्टिक बॉल्स ऑल्सो द पोल्यूशन ऑफ वट ऑन दी वॉल ओके दिस आर सम एग्जाम्पल्स ऑफ इन इलास्टिक पॉल्यूशन ओके सो दीज आर टू टाइप्स ऑफ पॉल्यूशन विच आर द इलास्टिक पॉल्यूशन एंड इन इलास्टिक पॉल्यूशन ओके नेक्स्ट लेट्स डिराइव द एक्सप्रेशन ऑफ द फाइनल वेलोसिटीज ऑफ द पार्टिकल आफ्टर पॉल्यूशन दैट इज इन केस ऑफ इन इलास्टिक पॉल्यूशन ओके सो यूजुअली इट इज आस्क फॉर फाइव मार्क्स ओके you have to find out the final velocity expression final velocity means according to this formula which i have written here so that term m1 and m2 what it indicates m1 m2 masses of two bodies okay said so object is इधर मास है एम वन ना, ओके, सो लेट वी वन विद द स्पीड ऑफ दिस वन एंड वी टू विद द स्पीड इनिशियल वेलोसिटी, वी वन वी टू, आफ्टर पलेडे पलेडे वी वन डैश वेलोसिटी ऑफ द फर्स्ट वी वन डैश इस दी फाइनल वेलोसिटी ऑफ द फर्स्ट बॉडी एंड V2 dash is the final velocity of the second body. Okay, so pollution on that three. Our speed is move on that three. What? What pollution we use? What is it? Now it is V1 dash. What is V2 dash? That is notation. That is use. What is it? Okay. So a motion in plane is V0, V1. What is it? It is V0. V0 is the initial velocity. V1 is the final velocity. Now that three. What is it? What is it? What is it? What is it? V1, V2 for the initial velocity of the respective body. Okay. V1 dash with V2 dash and then final velocity. Okay. So next. Collision in one dimension. Okay. So collision in one dimension means what? After the collision of the particle, okay. After the two part, two particles of bodies collide, what happens? The velocity of the body varies. Velocity is not that very high. That means what? Suppose you have carom board or strike or any kind of thing. Here, you know, coin, carom coin strike or anything. That means what? After that, this carom piece, you know, carom piece, what do you mean? That means collide or something. कोलाइड आता है ना एड्रेस तो डायरेक्शन है ना ये रहते बेर बेर आगे रहते होता बेर स्पीड आने एड्रेस तो डायरेक्शन बेर आगे होता अगर स्टेट में ना ले करते हैं सो आफ्टर द कोलिशन द वेलोसिटी ऑफ द टू बॉडीज विल बी इन द सेम स्टेट में ओके इन केस ऑफ वन डायमेंशन व्हेन कोलिशन अगर्स इन द वन डायमें The final velocity, that is the velocities of the first body and the second body, will be in the same direction. Okay. So, how I can define this now? If the initial 
velocity and final velocity of two colliding bodies two colliding bodies are along are along same straight line then it is called collision in one dimension okay one dimension of the very good the one day and very good okay let's consider this case for the elastic collision even in class of this elastic collision concept is done study madam okay next in elastic collision anna next class we will study madam elastic collision elastic collision andre en helthive so both it satisfies the conservation of kinetic energy also it satisfies the conservation of the linear momentum hota okay so elastic collision en question kelthara question anna barthe irthane anta so they ask derivation of derivation of final velocity velocities of masses undergoing undergoing elastic collision okay so let m1 and m2 be the masses of masses of two bodies okay and it is moving with a velocity moving with velocity v1 and v2 respectively what it indicates so body of mass m1 moves with the velocity v1 and body of mass m2 moves with the speed of v2 okay and after collision after collision let v1 dash and v2 v2 dash be the velocity final velocity so any indicate agutte so m1 collision aad nantra body of mass m1 moves with the speed of v1 dash and body of mass m2 moves with the speed of v2 dash okay so next uh, using the definition that is elastic collision we know the expression first write that conservation of momentum or that expression m1 v1 plus m2 v2 equal to m1 v1 dash plus m2 v2 dash i consider it as expression 1 okay next up. so it is the conservation of momentum of the so next the conservation of kinetic energy expression by written how i can write that half m1 v1 square plus half m2 v2 square equal to half m1 v1 dash square plus half m2 v2 dash square okay consider it as a expression 2 
B1. Next, M2 moves with the speed of B2. So it is before collision. Okay. Then two body collides. Okay. Next, what happens? M1 moves with the speed of so mass invariation is the like that. B1 dash and M2 moves with the speed of B2 dash. So if we find out what we are we are going to find out the value B1 dash and B2 dash. Final velocity value is determined by the other. Okay, na? so before collision, this one is after collision. Okay. Next, I will apply the condition that. So here, the body of mass M2 is at the rest condition. Okay. So you object any that rest condition only that. So M1 get collides with M2. Okay. So M M2 इतने जाए इधर ले देंगे ना इधर M1 नस में M2 बंदे ना इधर collide हो जाते हैं. Okay. So initially what we have chosen M2 is at rest that body of mass M2 is at rest rest of the intersection of B2 is equal to well. B2 is 0. The velocity initial velocity of the body of mass M2 is 0. Okay. So here B2 value is 0 and I will apply my substitute that value equation 1 and 2. What happens? How I can write the equation 1? That is M1 V1. Next up M2 V2 value is 0. You may need the main value. 0 I hope that directly I will write equal to M1 V1 dash plus M2 V2 dash. Okay. Take it as equation 3. Next. How I can write the equation 2? Half M1 V1 square. So, in any term 0, which will be equal to half M1 V1 dash square plus half M2 V2 dash square. Okay. So, the term half is common on both the sides. Okay. So, then I do a term cancel out of the other and then I do E half one expression in the common choose manager. Okay. So, this term, this term cancels. What about the remaining term here? Simply M1 V1 dash sorry V1 square equal to M1 V1 dash square plus M2 V2 dash square. Okay. Take it as equation 4. Okay. So next I will rearrange the equation 3 in next. That is in terms M1 V1 minus M1 V1 dash equal to M2 V2 dash so in the middle of the common in the middle of M1 common in the middle so M1 V1 minus V1 dash equal to M2 V2 dash okay take it as equation 5 next consider equation 4 okay equation 4 and I consider what is the other way to go to it is there for my delivery M1 V1 square minus M1 V1 dash square equal to M1 sorry M2 V2 dash square okay if M1 is common how I can write the term V1 square minus V1 dash square equal to M2 
वी टू डैश स्क्वायर ओके टू सी डैश इक्वेशन सिक्स नेक्स्ट व्हाट यू हैव टू डू डिवाइड इक्वेशन फाइव बाय सिक्स इक्वेशन फाइव बाय सिक्स मान रहे हैं आप तरबरे को दो फर्स्ट राइट द फिफ्थ वन फिफ्थ इक्वेशन एम वन बी वन माइनस बी वन डैश अपॉन सिक्स वन दैट इस एलएचएस वैल्यू एम वन बी वन स्क्वायर माइनस बी वन डैश स्क्वायर अरे जस्ट सेड यार मतलब ते न्यूमरेटर है ना राइट एम टू बी टू डैश एंड एम टू बी टू डैश स्क्वायर ओके एम वन एम वन कैंसर्स एम टू एम टू कैंसर्स हेयर आल्सो बी वन एंड वन बी वन टर्म डिमेंस इट विल बी बी टू डैश सेंटे ओके सो इट इस इन द फॉर्म ऑफ ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ओके ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अगर याद कर बोल दो ए प्लस बी इनटू ए माइनस बी ओके सो बी वन माइनस बी वन डैश इन द न्यूमरेटर राइज इट इस डिवाइडेड बाय बी वन माइनस बी वन डैश इनटू बी वन प्लस बी वन डैश ओके याँ कौन मिला है ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर कौन होता ए प्लस बी इनटू ए माइनस बी नेक्स्ट वन बाय बी वन टू डैश ओके सो ये टर्म कैंसर आए तो होता ए नोड तो बी वन प्लस बी वन प्लस बी वन डैश वन अपॉन बी वन प्लस बी वन डैश इक्वल टू वन अपॉन बी टू डैश कैन आई राइट इन टर्म्स ऑफ बी वन प्लस बी वन डैश इधर बारे में होता होता सो कंसीडर दिस एक्सप्रेशन एस ऑफ सेवेन ओके सो वन फॉर्मेट एंड सी किधर होता बी टू डैश इधर बी इक्वल टू बी वन प्लस बी वन डैश नेक्स्ट व्हाट यू हैव टू डू सब्सिड दिस वैल्यू इन इक्वेशन थ्री ओके ना सो ये वैल्यू है किधर बा इक्वेशन थ्री यदि सब्सिड मार बा और ठीक सब अगर मेन इंटेंशन मेन इंटेंशन इस तू फाइंड आउट दी फाइनल सेवेन वैल्यू इन इक्वेशन थ्री एम वन बी वन ओके एम वन बी वन विल बी इक्वल टू एम वन बी वन डैश एम टू बी टू डैश इधर कटे इन सब्सट्रेट मारे सब्सट्रेट का वैल्यू बी वन प्लस बी वन डैश ओके नेक्स्ट रफ सिंपलीफाई फॉर दैट एम वन b1 डैश प्लस m2 b1 प्लस m2 b1 डैश रीअरेंज मार पड़े इनिशियल वेलोसिटी टर्म वन करे फाइनल वेलोसिटी टर्म वन करे ऐसा नहीं बट m1 b1 माइनस m2 b1 विल बी इक्वल टू m1 b1 डैश प्लस m2 B1 dash. Okay, now in common in there again. B1 is common. Next, M1 minus M2. Next, similar here. B1 dash is common. That is M1 plus M2. So, rearrange the formula in terms of final velocity it will be B1 dash. Equal to what? M1 minus M2 divided by M1 plus M2 into B1. Okay? Consider it as equation 8. Okay? Next step what do? Substitute the value of 8 in 7. Okay. Substitute equation eight and seven.
next v to dash will be equal to zero only it will be in rest condition okay what we can write heavier mass is undisturbed okay and lighter mass reverses its its velocity okay so this is regarding the elastic collision when collision occurs in the one dimension okay in the next class let's study what happens in case of inelastic collision okay thank you